వెల్కమ్ టు వైజే టెక్ బండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో మనకు వైజే టెక్అప్ సంబంధించిన బుక్ ఉందండి సో ఈ బుక్ మీకు జేఎల్ఎంకి తీరీ పరంగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి అలాగే కొన్ని న్యూమరిక న్యూమరికల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ బుక్ మీరు తీసుకొని చదువుకోవడం మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మీరు సున్నంగా చదవండి ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేస్ చేసుకుని ఆ బుక్ చేయడం జరిగింది అలాగే మన ఛానల్లోని చాలా వీడియోస్ ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ రూపంలో పెట్టడం జరిగిందండి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేలిస్ట్ కూడా విజిట్ చేసి మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ మీకు మ్యాక్సిమం కంటెంట్ దొరుకుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే మిస్టేక్ ఏం కదండి కొద్ది మైకు అనేది చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి వాయిస్ రాలేదు సో ఆ క్లాస్లో నేను లెక్చర్ నెంబర్ సిక్స్లో పవర్ ఫ్లో గురించి చెప్పానంటే ఒక ఇండక్షన్ మిషన్ తీసుకుని దానికి పవర్ ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది అనేది మీకు చెప్పానండి అట్లీస్ట్ మీకు వాయిస్ బయటికి రాకపోయినా మ్యాక్సిమం అందరి దగ్గర ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను సో ఆ ఇయర్ ఫోన్స్తో మీరు వింటే మీకు మీకు సైలెంట్గా ఉన్న ప్లేస్లో ఉంటే మీకు నేను ఏం చెప్పాను మీకు వినబడుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే మెయిన్ కంక్లూజన్ చెప్తానండి కంక్లూజన్ ఏం లేదండి ఒక ఇండెక్స్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం పీజీ అంటే ఇది ఎయిర్ గ్యాప్ పవర్ అంటారు ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ పవర్ని మనం రోటర్ ఇన్పుట్ అంటారు సో పీజీ ఈస్ టు పిసి అంటే సి అంటే కాపర్ లాస్ అనమాట సో పీసీ ఈస్ టు పిడి డి అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు పవరే ఇది గ్రాస్ పవరు ఇది అంటే గ్రాస్ ఇన్ గ్రాస్ పవర్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అవుట్పుట్ పవర్ కాదండి ఎయిర్ గ్యాప్ పవర్ సారీ పీజీ అంటే ఏజీ అనమాట ఎయిర్ గ్యాప్ పవరు అలాగే కాపర్ లాస్ అలాగే పవర్ డెవలప్డ్ గ్రాస్ పవర్ డెవలప్డ్కి ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది ఆ రిలేషన్ ఏంటంటే వన్ ఈస్ టు ఎస్ ఈస్ టు వన్ మైనస్ ఎస్ దీని గురించి మీకు చెప్పడం జరిగిందండి అలాగే లాస్ట్ లాస్ట్ టైం మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అనుకుంటా మనకి ఎగ్జామ్లో ఎఫిషియన్స్ మీద ప్రాబ్లం అడిగారు జనరల్గా ఎఫిషియన్స్ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అనమాట మన ఇన్పుట్ పవర్ అంటే మళ్ళీ అవుట్పుట్ పవరు ప్లస్ లాసెస్ అని రాసుకోవచ్చు అలాగే అవుట్పుట్ పవర్ అంటే ఇన్పుట్ పవర్ మైనస్ లాసెస్ ఇదండి నేను లాస్ట్ క్లాస్లో బ్రీఫ్గా చెప్పింది సో ఈ వరకు ఇంతవరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏం లేదండి మనకి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చామనుకోండి ఏదైనా ఒక సిస్టమ్కి ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఇక్కడ సింపుల్ ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఈ సిస్టమ్ నేను ఏం చేశానంటే ఇన్పుట్ చేశాను ఇది సంథింగ్ వర్క్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఏమవుతుందని ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి మనకి కొద్దిగా లాస్ కూడా అవుతుంది అంటే ఎంతైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హండ్రెడ్ వాటేజ్ పవర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే నాకు ఎయిటీ వాటే అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకోండి లాస్ ఎంత అవుద్ది ట్వంటీ వాట్ సో దీని నుంచి ఏమని రాయొచ్చండి అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ లాస్ అని రాయొచ్చు అంతే కదండి ఇక్కడికి వచ్చి అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్లోంచి లాస్ తీసేయాలి లేదా అనుకుంటే ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాస్ ఇలా కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి లాస్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ అంటే ఏంటండి ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని కొద్దిగా మీకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను మళ్ళీ ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే కొద్దిగా వాయిస్ అనేది మైక్ సరిగ్గా డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల వాయిస్ రాలేదండి సో దానివల్ల మీకు మెయిన్ కంక్లూజన్ అనేది మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇందులో మనం డిస్కషన్లో కంటిన్యూగా మనం చేసే డిస్కషన్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే టార్క్ ఈక్వేషన్ అండి సో అంటే జనరల్గా ఇంత డెప్త్గా వెళ్తాడో లేదో మనకు తెలియదండి కానీ ఇక అంత సంవత్సరం పేపర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి పేపర్ అన్నది ప్రాబ్లమెటిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో సింపుల్గా ఇండక్షన్ మిషన్ తాలూకా టార్క్ ఈక్వేషన్ గురించి మీకు డెరివేషన్ అవసరం లేదని ఓన్లీ ఫార్ములా చెప్తాను మీకు ఆ ఫార్ములా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో డెవలప్ టార్క్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే త్రీ బై ఒమేగా ఎస్ ఇంటూ ఈ టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ బై ఎస్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఎస్ అండి ఇది మనకి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ తాలూక ఈక్వేషన్ అనమాట అంటే అంటే డెవలప్ టార్క్ సారీ డెవలప్ టార్క్ అండ్ రిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కాదు సో ఇంత టార్క్ అనేది మనకి ఈక్వేషన్లో మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ ఇక్కడ ఆర్ టూ బై ఎస్ ఉంది అలాగే ఎక్స్ టూ ఉంది ఆర్ టూ బై ఎస్ అంటే ఓన్లీ
దీని నుంచి నేను కొన్ని కండిషన్స్ తీసుకొచ్చాను తీసుకొస్తానండి సో ఆ కండిషన్స్ కోసం నేను మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎంత ఇది డెవలప్ టార్క్ స్టార్టింగ్ టార్క్ అంటే ఏంటండి స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ అంటే ఏంటి చూడండి రోటార్ స్పీడ్ ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేశారనుకోండి చేస్తే ఏమవుతుంది టీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఒమేగా ఎస్ ఇంటూ ఈ టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ వన్ చేస్తే ఆర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ వన్ చేస్తే ఓన్లీ ఆర్ టూ వస్తుంది సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చండి స్టార్టింగ్ టార్క్ స్టార్టింగ్ టార్క్ అంటే టీఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఈ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఆర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ అంటే మోస్ట్లీ మనకి ఇక్కడ ప్రపోర్షనల్గా ఆర్ టూ ఉంది అలాగే బై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది సో మ్యాక్సిమం మనకి ఏంటండి స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది రెసిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయింది అది కూడా ఆర్ టూ ఇక్కడ ఆర్ టూ అంటే రోటార్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రోటార్ రెసిస్టెన్స్ని మనం వేరీ చేసుకుంటూ స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ కంక్లూజన్ కోసమే మీకు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉందండి స్లిప్ స్లిప్ ఎట్ స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ మనకి డెవలప్ అయినప్పుడు స్లిప్ ఎంత స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్స్ టార్క్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం స్లిప్ కాదండి స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ సో స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఏమొస్తుందంటే డివైవ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు డిఫ్లె డైరెక్ట్ డెవలప్ టార్క్ అని చూసారా ఈ డెవలప్ టార్క్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి విత్ డిఎస్తో చేసి ఈక్వల్ టు జీరో చేసామనుకోండి మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ మ్యాక్సిమం టార్క్ స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ టూ ఓకే స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ టూ ఇందులో ఇంకో కండిషన్ ఉంటుందండి ఒకవేళ ఒకవేళ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం టార్క్ మనకి రావాలంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ రావాలంటే స్లిప్ ఎంత కావాలండి స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ బై ఎక్స్ టూ ఇందులో చిన్న లాజికల్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే చిన్న లాజికల్ క్వశ్చన్ ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ జాతికి వేయండి మ్యాక్సిమం టార్క్ రావాలంటే మనకి స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ దగ్గర స్లిప్ ఆర్ టూ బై ఎక్స్ టూ ఒకవేళ నాకు మ్యాక్సిమం టార్క్ నాకు ఏంటంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ ఎట్ స్టార్టింగ్లోనే కావాలి అంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ ఎట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అడ్మిషన్ అంటే ఇండెక్స్ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే నాకు మ్యాక్సిమం టార్క్ కావాలి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక ఏదో ఒక స్లిప్ దగ్గర వచ్చిన మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇది కానీ నాకు స్టార్టింగ్లోనే మ్యాక్సిమం టార్క్ రావాలి సో స్టార్టింగ్లో మ్యాక్సిమం టార్క్ రావాలంటే స్టార్టింగ్లో స్లిప్ ఎంత ఉంటుందండి వన్ ఉంటుంది అంతే కదా సో మ్యాక్సిమం టార్క్ కండిషన్ ఏంటి స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ బై ఎక్స్ టూ సో స్లిప్ ఎట్ టూ స్టార్టింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది మనకి వాల్యూ వన్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్లో వన్ అయిపోతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటండి స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ బై ఎక్స్ టూ కదా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో స్టార్టింగ్లో నాకు మ్యాక్సిమం టార్క్ రావాలంటే ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనకి స్టార్టింగ్లోనే మ్యాక్సిమం టార్క్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అంటే ఆర్ టూ బై ఎక్స్ టూ నాకు స్లిప్ మ్యాక్సిమం టార్క్ స్టార్టింగ్లోనే కావాలి అంటే మిస్ ఆన్ చేయగల నాకు మ్యాక్సిమం టార్క్ రావాలంటే ఇది కండిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే ఒక్కసారి మళ్ళీ వీడియో పాస్ చేసుకుని బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ చూడండి సో మనకి ఇక్కడ ఇదొక కండిషన్ వచ్చింది అంటే ఆబ్జెక్టులో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే ప్రాబ్లమ్ ఏంటి కూడా మనకి ఇస్తారేమోనని చిన్న డౌట్ అండి ఒక్కోసారి అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి అలాగే ఇది స్టార్టింగ్ స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం స్టార్టింగ్ టార్ అంటే స్టార్టింగ్లో మ్యాక్సిమం టార్క్ రావడానికి ఇది జనరల్గా మ్యాక్సిమం టార్క్ తాలూకా ఈ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ అలాగే ఇంకొక రిలేషన్ చూద్దామండి ఇంకో రిలేషను ఫుల్లో టార్క్ ఫుల్లో టార్క్ బై మ్యాక్సిమం టార్క్ రిలేషన్ ఏంటంటే ఫుల్లో టార్క్ బై మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది మీకు ఇది కూడా జస్ట్ ఫార్మ్లో చెప్పేస్తాను టూ ఏఎస్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్
స్లిప్ అంటే జన్ జస్ట్ మనకి ఫుడ్ లోడ్ పోయి మ్యాక్సిమం టార్క్ అని చూసారా ఇది ఎస్ అంటే జస్ట్ నార్మల్గా ఫుల్ లోడ్ తాలూకా స్లిప్ అనమాట ఫుల్ లోడ్ తాలూకా స్లిప్ ఏ అంటే స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అండి సో స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ కండిషన్ ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ బై ఎక్స్ టూ అర్థమైంది కదండి ఇది జస్ట్ ఒక రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్లో అడిగితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నెక్స్ట్ ఫుల్ లోడ్ టార్క్ బై మ్యాక్సిమం టార్క్ ఉంది చూసారా దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ బై మ్యాక్సిమం టార్క్ చేద్దాం సో స్టార్టింగ్ టార్క్ అంటే ఎస్ ఇచ్చుకుంటే వన్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇందులో ఎస్ ప్లేస్లో వన్ చేయండి అంటే టూ ఏ బై వన్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇదండి మెయిన్ సింపుల్గా టార్క్కి సంబంధించి ఇండక్షన్ మిషన్లో మనకి ఎగ్జామ్లో జనరల్గా ఇంత డెప్త్గా వెళ్ళరు ఒకవేళ వెళ్ళినా కానీ మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను మీకు ఇది సింపుల్గా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకా ఎవరైనా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి జేఎల్ఎంకి సంబంధించి మీరు అక్కడి నుంచి కొనుక్కోవచ్చు అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్లు పెట్టడం జరిగింది మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ